tárgyal. Így számomra csak néhány udvarias, kötetlen mondatra nyílt lehetőség. Nagyon örülök, hogy ilyen kivételesen ünnepélyes alkalommal köszönhetem önöket. Elsőnek kötelességemnek érzem tiszteletni az emléktáblán megidézett múlt események és az eseményhez kötődő személyiség György József előtt. Egy borzalmas, vesztett háború elfelejthetetlen veszteségei után, a mai fogalmaink szerint elképzelhetetlen szegénységben, összeomló, átláthatatlan társadalmi átalakulásban, itt Tiszaföldváron gimnáziumot alapítottak. A mi szüleim, nagyszüleim az életre, a jövőre, a tudásra szavaztak azaz miránk, az akkori, a mostani és a jövő fiatalmódra. Álljunk hát meg egy szóra és emlékezzünk. Megkülönböztetett tisztelettel köszönöm meg az önkormányzati testület nevében a Tiszaföldvári diákok baráti köre tagjainak, hogy létrehozták ezt az emléktáblát, lehetővé tették ezt az ünnepélyes megemlékezést. Nem csak lehetővé tették, hanem meg is mutatták az értékeinket, a múltunkat számon kell tartanunk, meg kell becsülnünk, követendő példaként magunk elé kell állítani. Az 1992-es, 93-as tanév első napján az évnyitó alkalmával tisztelettel köszöntöm, a 45 évvel ezelőtt alapított, azóta óriási fejlődő középiskolán mai tanári karát, a mai igazgatóját. Tényként ismerem el és örömmel, hogy a középiskola fejlődése töretlen, a lehetőségeikkel élnek, a kor követelményeit példamutatóan követik. Szívesen beszélnék csak a középiskoláról de a többi oktatási intézményünkről is említést akarok tenni. Nekünk, Tiszaföldváriaknak további három nagy általános iskolát, három nagy, sok egységből álló óvodánkra, valamennyi hasonló akarata, néha eltérő teljesítményekkel, de eredményesen teljesíti hivatását. Itt kell elmondanom, Tiszaföldváron Egyetlen munkanélküli pedagógus sincs, létszámbővítés viszont igen. Egyetlen szakcsoportot, egyetlen osztályt nem kellett összevonni, megszüntetni, bővíteni viszont igen. El kell mondanom a fejlesztések sorában. A megyében az egyik legnagyobb tornatere épül, tantermek sora tervezés és megvalósítás alatt van. Nem véletlenül sorolom, tudatosítani akarom, hogy mindenhez az állampénze mellett kellettek a lakosaink helyi adóból beszedett forintjai is. Nem tudom eléggé megköszönni a megértésüket, az áldozatvállalásukat. A befizetett adók a megértés bizonyítják. Ezért határozottan ígéretem valamennyi pedagógusnak, hogy a közalkalmazotti törvény anyagi megbecsülést adó pontjait egyik másikat azonnal fokozatosan valamennyit maradéktalanul végrehajtjuk. Nem kerülhető el, hogy olykor a fejlesztések, tervek, költségeire nemet kell mondani. Remélem egyre ritkábban, egyre rövidebb időre kérem megértésüket. Nem a legalkalmasabb hely. Nem a legalkalmasabb idő, mégis a jelenlévő és az ünnepi hangulat lehetővé teszi, számomra kötelezővé teszi, hogy egy igen merész elképzelést a nyilvánosság számára is megfogalmazza. Nem titkolva, hogy tudatosítani akarom, a gondolatot megértetni akarom. A Tiszaföldvári középiskola szellemi tökéjének magvára építve, Kapcsolatot kell keresni és találni valamelyik fővárosi, 
vagy vidéki, esetleg külföldi főiskolából, hogy itt, Tiszaföldvárról egy kihelyezett tanúzat jöjjön létre, alapját képezve egy önálló főiskolára. Nincs időm és meggyőződésem, hogy szükség sincs rá, hogy most indokolja érvelni. Itt nagyobb rész szakemberek vannak. Tisztában vannak a felsőfokú végzettségűek számarányában Magyarországon, Szolnok megyében. Elképesztően alacsony. Az igények kielégítésére, a jövő érdekében ugrásszerű fejlesztésre van szükség. Az állami fedezet megteremtése a legrövidebb időn belül elkerülhetetlen. Hölgyeim és Uraim, Tisza Földván érdekében, Tisza Zúr érdekében, Jászlagyhoz Szolnok megyek érdekében tűzzük ki magunk elé célként, tegyünk kísérletet egy főiskola alapjainak a megteremtésére. Még neveléssel kapcsolatban szeretnék egy pár szót szólni. Egy kicsit zavarban vagyok, hogy félreértések nélkül meg tudom-e értetni magam. A kiinduló pontom, hogy féltem ezeket a gyerekeket, féltem őket az életre való kilépésük megrázkódtatásaitól. Féltem őket, mert védtelenek, felkészületlenek. Nem szakmaira, ennek az átalakuló világnak sokszor kegyetlen követelményrendszerével szemben védtelenek. Védtelenek, mert nem érti. Védtelen ember pedig kiszolgáltató. Nagyon kérem, keressék a módot az új politikai élet lényegének a megismertetésére, Készítsék fel a jövő nemzedékét a piacgazdaság teljesítmény követelő mindennapos harcára. A magabiztos, ellenálló, ötletüket magukat eladni tudó, kudarctűrő, a sikert tisztességesen viselő magatartás kialakításában kérem, legyenek segítségükre. Ha ez megvalósul, és ez a tanárika ezen képes segíteni, Nincs okunk a jövőtől való félelemre. Végezetül tiszteletbe helyezem el az önkormányzat koszorúját, a gimnázium alapítása és első igazgatója, Györg József emléke előtt. Örömmel veszek részt a György József Gimnázium alapító igazgató emléktárba alkotásán. A végre is, a halálában is, de elég tételt tapott. Szeretném remélni, hogy a többi pufejtárs áldozat is egyszer emléktárdát tapít a régi gimnázium képületén. A Kárlán Csernamekké a lényugalom áldozat végül. Jogos, hogy a tisztességes magyarok a humanizált öregdiákok ne feledkezzenek meg róla, még halálban sem. Köszönöm és hála a gimnázium öregdiákjainak, akik lehetővé tették az emléktárba felállítását. A mag, amit az őstantestület elvetett, nem volt rossz körbe, hanem nemes televénytalajba. Ez az ünnepség is mutatja, hogy az őstantestület hitet, Magyarsága munkája nem volt hiába való, az állandó kommunista veszély fenyegetettsége mellett sem. Jó vezetés mellett pedagógusi hittel ablak volt ez a gimnázium a nagyvilágra, a magyar életre, és reméljük, hogy jó vezetéssel az is marad. Az őstartestület nagy része már a földben alussza örök álmát, vagy legelteti szemét a nagyszerű vetésen. Ha látja, a lét és a nem lét határán mindezt. Legyen emlékük örök, és felejthetetlen, és György József neve éljen sokáig az emlékezetben, az örök emlékezetben.